I don't understand Turkish, but I'm get used to be always asked about the players that don't play. So when I heard Levent, I knew that uh, the question was kind of before the game was why Tadic and no Kavic, and now it's why Levent and not Samet. I tried to explain. Um, we are winning 2 1. Our opponent is uh, putting pressure on us. The most logical situation is crosses to the box, and that happened. The set pieces, corners, lateral free kicks, and when you lose an important player in. Uh, Aerial duels like Jaden, the player with uh, 188, and you put on the pitch a player with 170, then you are in trouble in this kind of, uh, of situations. And uh, the goal we conceded was not because the left back was Jaden, the left back was Levent, or the left back was uh, was Jiku. It doesn't matter the left back. What matters is that is a, a situation where easily, easily, the referee finish the finish the action, gives a free kick, and the game is over. I think that was the that was the key. The the consequences of the of the points. The consequences now, in this moment now is that the distance to our direct opponents increase in two points. But if you ask me the consequences at the end of the season, I don't know. I, I don't have a, I don't have a, a magic a brain to tell me what is going to happen at the end of the season. I can tell you that the next match, we are going to be there against Bodrum to try to fight for the for the three points and to go back to victories. That is the only thing that I can that I can predict. But the consequences of the points I can only say now, now in this moment, if I am not wrong, is eight points and we have one one match uh, less, I think is the situation now. Türkçe bilmiyorum ama artık oynamayan oyuncular hakkında sorulan sorulara alışıyorum. Maçtan önce de neden Tadiş oynuyor da Kahveci oynamıyor diye bir soru gelmişti. Şu şekilde açıklamaya çalışayım. O sırada 2-1 öndeydik ve rakibimiz baskı kuruyordu. Ve onlar için en mantıklı şey ortalar yapmaktı. Duran toplar oluyordu, korneler oluyordu, kenar farlar oluyordu. Dolayısıyla Jayden gibi hava toplarında önemli bir oyuncunuzu kaybettiğiniz zaman, 1.88 boyunda önemli bir oyuncunuzu kaybettiğiniz zaman, eğer yerine 1.70 boyunda bir oyuncu koyarsanız o zaman başınız belaya girer. Şu andaki puan kadrosuna baktığımızda evet direkt rakiplerimize olan mesafemiz 2 puan daha arttı. Bunun sezon sonunda nasıl etki edeceğini şimdiden bilemem. Çünkü sihirli bir beynim yok. Sezon sonunda nasıl bir etkisi olur bunu bilemem. Ama sadece size şunu söyleyebilirim ki bir sonraki maçımız olan Bodrum maçında 3 puan almak için savaşacağız. Tekrardan galibiyete dönmek için savaşacağız. Öngörebileceğim tek şey bu. Dolayısıyla ben bugünkü puan kaybının şimdi etkisini değerlendirebilirim. Eğer yanılmıyorsam bir maçımız eksik ve 8 puan fark olduğu durum bu bizim için. The best collective action of the team was Simanski shot that I was celebrating almost on the line. Maybe I'm wrong on my perspective, but it looked for me very, very close to be an amazing goal. And then Naziri action, I was also celebrating because he's an incredible pass, an incredible control, and a beautiful volley. From my perspective, I thought the ball was going in. So I think our best period was after the equalize, after the 1-1 was a very good period for the team. We scored the 2-1. We tried to score the 3-1. We were in control of the we were in control of the game and I think the the dynamic of the game changed when we had a very difficult period playing with 10 men. Um, in that period I was upset. 
I was upset with my players because nobody had the vision, the experience, the know-how we need to stop the game. And we didn't stop the game and we were playing, I think, around four minutes uh, without uh, Jaden. And that was the moment where the game started changing. And that is the moment where they put some pressure on us because we were playing with 10, with 10 men. I think that moment was a, a critical moment for us. Then, of course, the game goes. We control the, the game. Naziri comes, uh, fresher than that in, uh, faster, attacking the space. Would be an amazing goal, and would be the end of the, the end of the game. Unlucky for us, and then they they score, and I believe that uh, only Fenerbahce can see the goal like like that in the last in the last minute. Any other, any other team wouldn't be able. Bizim maç içerisinde kolektif olarak en iyi olduğumuz an aslında Seba'nın girmiş olduğu pozisyon, o şuttu. Neredeyse sağ kenarından gol diye kutluyorduk. Ama yanıldım tabii ki bakış açımdan dolayı, kulübedeki görüntüden dolayı gol gibi geldi bana. Aynı şekilde Enesli'nin golünde neredeyse kutlayacaktı. Harika bir pas, harika bir kontrol, çok güzel bir gol. Orada da topun giriyor olduğunu düşünmüştüm. En iyi periyodumuz aslında 1-1 sonrasındaydı. Daha sonrasında 2-1'i de bulduk ve 3-1'i bulmak için çabaladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Bence maçın içerisinde dinamiği değiştiren şey sağ içerisinde bir kişi eksik kaldığımız andı. O sırada aslında birazcık mutsuzdum çünkü oyuncularımın hiçbiri de o vizyon, o tecrübe, o bilgi yoktu. Maçı durdurmaları gerektiğine dair. Yaklaşık 4 dakika Jayden dışarıda edildi. 4 dakika boyunca bir kişi eksik oynadı. Or oynadık. Orada maçın değişmeye başladığını düşünüyorum. Orada rakibimiz bizim üzerimizde daha fazla baskı kurdu bir kişi eksik olduğumuz için. Bence maçın içerisindeki kritik an buydu. Onun dışında oyunu kontrol ediyorduk. Yusuf oyuna girmişti. Ceko'dan daha taze bir şekilde girdi. Daha hızlı. Arkaya koşuları yapıyordu. Harika bir pozisyona girdi ve o gol kaçmamış olsaydı maç bizim için bitebilirdi. Şanssız bir andı bizim için. I start learning what, what Turkey is. I'm surprised that you don't ask about uh, you find the goalkeeper why he doesn't play. I'm surprised that you ask why Jenk Tozun doesn't play. I'm surprised because you always ask about the players that uh, that don't play. For me, Tadic is being our best player for some for some matches. Not because he scores important goals, but because the balance he gives to the team, because the organization he, he has on his on his brain, because he doesn't make positional mistakes, because he doesn't make mistakes on decision making. If you don't want me to play him, to play somebody that is not playing much, Okay. It's difficult for me to. It's difficult for me to to to to give more reasons, because I don't want to analyze my my players uh, publicly. It's difficult for me. I have to protect players and not to to open too much about the reasons this player plays and the other player doesn't doesn't play i understand that it is uh, that it is your culture uh, i try to answer but it's difficult to answer why who's Aydin is not playing come on irfan kavec is is on the bench and you ask me every day why irfan kavec doesn't play where do i play who's Aydin? tadic kavec who's Aydin? If I play Uzaydin, you ask me why I don't play Tadic, why I don't play Irfan Kavecci. But you are crying every week for me to play Irfan Kavecci. And now you are asking me about Uzaydin. Before the, before the game, I think it was on the Flash interview, I was asked, oh, uh, everybody is thinking that uh, Kostic is playing left back. And now you are asking me about Levent. So Jaden, Kostic, Levent. It's difficult for me to it's difficult for me to explain. 
I can only advise the minute these players are on the pitch, analyze them effectively and try to understand why. Because sometimes players that you think are phenomenal players, they are not. Sometimes they make mistakes. Sometimes they make mistakes that are critical mistakes, that are critical mistakes for the, um, for the team. But I wouldn't like to, to leave the, the press conference without giving my congratulations to, to Samsung Sport, to the coach. Good team, well organized. The players fighting hard to have a, a result. Good public, a part of some, some shit that they threw. But good public supporting their, uh, their team in, even in the difficult moment. Of course, I'm not happy with the result, but I, uh, I'm pleased to, to come here and to have this, this match in Samsung. Congratulations to the club. sorulmasını anlamaya başladım. Aslında şuna şaşırdım diyebilirim. Neden kaleci İrfan e, Can Eğribayat oynamıyor? Niye Cem Tosun oynamıyor? Bu isimleri de saymanızı beklerdim. Neden boyuzlar oynamıyor diye. Çünkü size şöyle söyleyebilirim. Benim için Tadiş birkaç maçta takımın en iyisi. Sadece önemli goller attığı için değil aynı zamanda takıma vermiş olduğu denge için aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için pozisyon hatası yapmadığı için karar verme hatası yapmadığı için eğer bana derseniz ki onun oynamasını istemiyoruz, başka oyuncunun oynamasını istiyoruz derseniz tamam, oyuncularımı da burada kameralar önünde analiz etmek istemiyorum. Onları savunmam gerekiyor, burada açıklamam doğru değil. Bu, bu sebepten oynuyor, bu, bu sebepten oynamıyor gibi açıklamalar yapmam doğru değil. Ama anlıyorum sizin kültürünüzün bir parçası bu. Ben de cevap vermeye çalışıyorum ama benim için zor. Oğuz neden oynamadı, İrfan kulübedeydi. Her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Bugün de maçtan önce bana sordular neden e, bugün Kostiç'i sol bekle bekliyor taraftarlar diye bu sefer Jaden oynadı, Levent niye oynamadı? Bunları açıklaması benim için zor. İrfan bugün kulübedeydi, Tadiç oynadı ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz neden İrfan oynamıyor? Şimdi de Oğuz'u söylüyorsunuz bana. Şunu tavsiye edebilirim size, maçları efektif bir şekilde analiz edip bunu anlayabilirsiniz. Çok önemli, çok harika bir oyuncu da kritik bir hata yapabiliyor takım için. Ama basın toplantısını bitirmeden önce de Samsun Spor'u ve hocasını tebrik etmek isterim. Gerçekten iyi bir takım, organize bir takım, sonuç için savaşıyorlar. İyi bir taraftarları var tabii ki bazı sahaya bir şeyler atan taraftarları hariç tutuyorum. Zor anlarda takımlarını destekliyorlar. Bugün sonuçtan memnun değilim ama buraya gelip bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum. Dolayısıyla rakip kulübü tebrik etmek istiyorum. And the, the message to the fans, I think the, the gentleman asked me something about that, no? Yes. yes. The message to the fans is very simple. Everyone at this club in Samadre works very, very hard every day, starting on myself and handing in the, in the players. And that is what uh, we are going to, to keep doing. Um, we know how the league is. We know that for some teams it's easier to win than for others. But we promise that we are going to fight for every, for every match until the end of the, until the, end of the season. And, um, <laughs> Of course, it's a different competition next uh, Thursday. Of course, it's uh, against a special, a special club from a different level than we are. But let's start from from Thursday, and we have two consecutive matches at home now: Manchester United and Bodrum. Let's be together. Let's fight together, and uh, and keep believing like we do. Aynı zamanda taraftarlara bir mesaj vermeni istemiştiniz. Basit. Samandıra'daki herkes benden başlayıp oyuncularıma kadar herkes gerçekten çok çalışıyor ve buna da devam edeceğiz. Bu ligi biliyoruz. Bazı takımlar daha kolay maç kazanıyorlar. Ama bizler de lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Perşembe günü farklı bir turnuvada bir maçımız var. Bizden farklı seviyede olan özel bir kulübe karşı oynayacağız Perşembe günü. İki tane evimizde üst üste maç oynayacağız Manchester United ve Bodrum maçları. Birlikte savaşalım, inanmaya devam edelim yapmış olduğumuz gibi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.